assim, por exemplo, quando o Maior, que ele tratou os problemas que a sociedade angolana enfrentou durante a guerra de sua independência. Ele participou do MPLA, Movimento Popular da Libertação de Angola, e retratou suas vivências e as aventuras de um grupo de guerrilheiros durante essa guerra de Drago seu livro. Sua análise é bem crítica sobre a sociedade da época, como se pode observar a partir da leitura de sua obra. MPLA chega uma selva de Mayombe. O intuito principal era lutar com, com os exploradores que estavam retirando madeira da região e preparar uma emboscada para atacar o exército na colonial. O grupo estava com 14 homens. Perderam teoria, pois havia se machucado no meio do caminho para a expedição. O plano pensado por Sem Medo era surpreender os colonizadores e prendê-los na base dos guerrilheiros. A emboscada até que deu certo. Mas ainda assim, um português conseguiu fugir e vários outros morreram. Os que restaram foram levados à base dos guerrilheiros, onde foram forçados a ouvir as intenções do MPLA. No dia seguinte, foram libertados e tendo como lição não explorar mais a área dos nativos. Após a liberdade, o grupo percebeu o desaparecimento de uma nota valiosa para eles. Sendo assim, as acusações começaram dentro do próprio grupo pois a aceitação do professor no grupo era delicada, ou seja, ele seria ocupado pelo roubo. Mas pouco tempo depois, descobrem que foi ingratidão quem roubou a nota, e após capturá-lo, é levado para a base dos guerrilheiros onde é julgado. O comissário é a favor do fuzilamento contra o traidor, já sem medo é totalmente contra. E perante essa situação, o comandante diz que a palavra da diretoria é a que vai valer pois ainda desconfia que existe um certo tribalismo entre os guerrilheiros do grupo. Isso só aumenta a cada decisão que precisa ser tomada. O segundo capítulo, intitulado A Base, faz referência à base dos guerrilheiros do Movimento Popular de Libertação de Angola, que fora constituída na floresta de Mayombe. Neste momento da obra, começamos a notar algumas divergências entre o comissário e o comandante, que deixou alguns guerrilheiros preocupados com o foco da operação. Mas por fim, eles se entendem. No passar dos dias, os alimentos foram ficando escassos. E André, que era o primo de comandante, era o encarregado para levar os mantimentos à base. Mas, despreocupado com os guerrilheiros, levou poucos mantimentos, deixando assim o comandante preocupado. O terceiro capítulo recebe o nome da noiva do comissário, Ondina. Onde o relacionamento entre os dois era complicado, pois ambos fingiam ter prazeres e atração sexual. A base dos guerrilheiros sofria com a ausência de mantimentos e as discussões entre os chefes aumentavam cada vez mais. Com isso, tiveram a ideia de tirar André de sua oposição. Contanto, André foi pego com a noiva do comissário. Ondina deixa uma carta para o seu ex-noivo, dizendo que vai deixar a cidade. Curiosamente, quando o comissário sai ao encontro de Ondina, eles se sentem atraídos um pelo outro e efetuam um coito diferente. E ele diz a ela para não deixar a cidade. Pelo ato desonroso e por permanecer em duas tribos, o comissário envia André para ser julgado em Brazzaville capítulo, intitulado Asurucucu, é revelado o suposto ataque dos Tugas à base de guerrilheiros e o planejamento do contra-ataque. Em grande parte do capítulo, eles socam na preparação e estratégias do MPLA. Dois grupos se dividiram, sendo que o comandante lideraria um grupo pelo rio e o chefe de operação pelas montanhas. No entanto, quando encontram com teoria, este revela que não ocorreria nenhum ataque. Ele explicou que estava próximo do rio e viu uma cobra surucucu. Diante disso, ele atirou nela. Viu e Um dos companheiros que ouviram o disparo do tiro ficou desesperado e logo correu para pedir ajuda. A Moreira, Mundo Novo foi nomeado chefe em Dolize. O comandante, sem medo, recebeu a notícia de que seria transferido para o leste. O comissário ficou encarregado de chefiar o ataque aos Tugas no pau caído. O grupo de guerrilheiros seguia em direção ao Palcaí, dormiram próximo ao local, que seria atacado de manhã. A maior parte do ataque ocorreu como esperado, de forma que conseguiram atingir grande parte da base dos, co dos colonizadores. No entanto, Lutamos, da tribo dos Cabindas, foi morto, e dois guerrilheiros ficaram feridos. Mais tarde, Sem Medo foi atingido no ventre e acabou por morrer também. O nome Amoreira faz referência a um dos personagens de Sem Medo, antes de morrer aqui, comparou seu tronco único com os homens. Por fim, o comissário ordenou que cavasse um túmulo para os dois mortos ali mesmo. O sexto e último capítulo, denominado Epílogo, o comissário reflete sobre a transformação que sofreu com a morte do comandante, cuja a existência pareceu se dar fora de seu tempo, como ocorre na maioria dos heróis. Ele foi enviado a Bié, 
a mil quilômetros de distância de Mayomb, no lugar de Sem Medo. Cuidou dele também a sabedoria sobre a distância que há entre a verdade e a mentira. Essa é a história do Pepetela, Mayombe, é, Mayombe em si é um lugar, é um local, é um exílio comunitário onde os angolanos, as tribos angolanas, os grupos, se escondiam para praticar a guerrilha contra as tropas portuguesas. E o Pepetela escreve a história do, do processo de independência da Angola, dessas brigas, e ele prioriza duas coisas. Uma, um sentimentalismo. Porque ele coloca uma carga sentimental dentro da história muito grande, por ele fazer parte dela, por ele ter relatado ela de dentro dela. Ele fez parte da história, por isso o sentimentalismo é muito presente. E outra coisa é o individualismo. Porque dentro de Mayombe, essas tribos que viviam em, em, no exílio comunitário, dentro dessa comunidade, cada tribo tinha um ideal a seguir. E como cada um seguia um ideal, eles não, eles não, as ideias deles não batiam uma com a outra. Eles tinham o mesmo ideal, que era em prol da independência, porém, da, me, do, da mesma maneira que esse ideal tinha no final... O mesmo, buscava a mesma coisa, anteriormente tinham outras maneiras. Queriam a mesma coisa de maneiras diferentes. E por isso gerava conflitos civis dentro de Mayombe. Então, cada grupo tinha um individualismo muito forte presente. Mayombe, ela pode ser uma história muito forte presente. Mayombe, ela pode ser uma história do que pertence a um documentário, pode ser um documentário como também pode ser um romance, porque dentro da história tem uma carga sentimental muito grande e aparece o romance do o principal personagem do romance, era o Sem Medo. O Sem Medo ele pode ser pareado com a Angola, porque o Sem Medo ele, ele busca uma fuga do passado. Ele quer fugir do passado, ele quer uma nova identidade, porque no passado a sua amada morreu. Então ele quer uma nova identidade para seguir em frente. Assim como a Angola quer uma nova identidade, ela quer esquecer que já foi colônia, quer fugir do passado e quer uma nova identidade para seguir como um país independente. O... A história foi publicada em 1980. A independência foi dada a Angola em 1975, por Portugal. E mesmo assim, mesmo sendo publicada uns anos depois, ela... a carga sentimental, o peso sentimental que tem dentro é muito grande. Porque até ela conseguiu colocar um sentimentalismo muito presente. É, mesmo os ideais sendo diferentes, distintos, o Pepetela na história é, apresenta uma tentativa de colocar um ideal nacionalista que defendia o país, que defendia a independência do país. Tá? Então, prestar atenção principalmente no individualismo e no sentimentalismo, no, nas brigas dos grupos das tribos diferentes que tinham... Gosto justamente no individualismo e no sentimentalismo, no, nas brigas dos grupos das tribos diferentes, que tinham gostos diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes. Brigavam entre si e mesmo assim queriam a mesma causa, em prol da mesma causa. A estrutura da narrativa é, é uma narrativa polifônica porque apresenta várias vozes, porque os guerrilheiros narravam as passagens, os guerrilheiros em primeira pessoa, daí a polifonia. E também apresentava um narrador em terceira pessoa, onipresente e onisciente. A obra Mayombe relaciona-se com diversas outras obras da literatura brasileira, dentre elas o triste filme de Policarpo Quaresma, principalmente quanto à questão do nacionalismo pop. Bom, os nobres do Pepetela tem toda uma comoção nacional em prol da independência, porém, com o fim desta, se dá guerra a guerra civil, graças às diversas rivalidades entre as tribos do país, o que já não semente a outra obra nacional, que é Iracema, do José de Alencar, dessa vez por conta dos conflitos entre as tribos dos Tabajara e dos Pitiguaras. Conflito este que é explorado pelos colonos, que aproveitam-se da fragmentação entre as tribos para instaurar sua hegemonia nas terras brasileiras, o que não é muito diferente do que aconteceu em praticamente todo o território africano e, africano, e também na, na Angola. É, outra obra também bastante, que se assemelha bastante com o Mayombe é o Curtis, do Aloysio de Azevedo, especialmente pela importância dada ao espaço, 
na obra do, do Aloysio, o Curtiço em si, e na obra do Pepetela, a Floresta e o Mayon, que ambos acabam por se tornar personagens da, das suas obras e exercer influência sobre as outras personagens, tanto no modo de agir como no modo de pensar, sendo bastante importante, até, tanto é que até tomam o título da, dos respectivos romances. A obra pode ser relacionada também com o Capitães da Areia. Nessa obra, temos o personagem Pedro Bala, que sugere um ideal revolucionário, que pode ser comparado com a, a busca pela libertação da Angola em Mayombe. Além da forma de dar nomes aos personagens nas, em ambas as obras, sendo que essa se dá de forma devido a alguma característica, alguma personalidade do marcante do personagem ou a função que exerce no contexto. Outra temática marcante é a diversidade de pontos de vista, em que cada personagem traz uma versão e cada personagem traz uma, traz uma versão e tem uma missão para a guerra, para estar participando da guerra, que podemos comparar com o filme e ponto de vista. Por fim, como característica, contexto principal, a, a, os combates e a guerra pela libertação podemos comparar com a série Orphans de, de Ferro e Sangue, onde as personagens dessa série buscam a emancipação, a independência da, de uma cidade e das próprias personagens. Música